So good morning guys. Today uh, we discuss natin ang simple mechanical ventilation. Kita tayo natin ang proper setup ng mechanical ventilator. And then later on, we discuss natin ang uh, mga simple modes. Yung mga modes na kailangan yun lang. Unang mga basic mode na kailangan yung malaman para makasurvive sa ICU kayo ng venti uh, ventilator sa bedside kailangan siguraduhin ninyo na malinis ang uh, ventilator no so i-wipe nyo yan totally yung mga gilid-gilid i-wipe din ninyo ng mga, ng mga copy wipes yun ang ginagamit namin sa dito sa IC yung copy wipes so i-wipe ninyo tapos uh, kukonektan nyo ng proper circuit tapos siguraduhin ninyo na pag may battery backup ang ventilator ninyo na na pag tinanggal nyo siya at nilipat sa bedside eh, naka, nakasaksak siya sa, sa power outlet na kailangan fully charged yung battery tapos pagdating dito sa bedside siguraduhin ninyo na pag kinonect nyo sa electricity dito sa UPS nyo siya ilalagay sa, sa pula ito yung uh, uninterrupted power supply ito nyo, doon nyo siya ilalagay kasi in case na magkaroon ng ng uh, power interruption at least kampante ang loob ninyo na hindi mamamatay yung ventilator at patuloy pa rin yung pagsusupply ng electricity so hindi siya magsya shutdown in case ng mga emergency power interruptions tapos itong mga high pressure holes so connect sila sa proper sa mga proper connections okay yung iba, kailangan lang ng air, uh, oxygen, hindi na kailangan ng uh, compressed air. Pero itong ano natin, itong ventilator natin ngayon, meron siyang two power hoses. Isa para sa oxygen at isa sa medical air. So, i-connect na natin sila sa oxygen at sa air. Yung ibang mga ventilator meron silang mga built-in compressor. Kaya pag makikita nyo yung mga power ay yung mga uh, high pressure hose nila ay isa lang yung white lang. Wala silang black kasi meron silang built-in na compressor dito sa parang iwan na sa ilalim o kaya dito sa gilid. After that, so na-discuss ko na kanina, dapat yung circuit nyo is... Uh, the one appropriate for the population that you are trying to ventilate no so appropriate sa pasyente ninyo so yung tatlong klase yan meron tayong adult meron tayong pediatric tsaka meron tayong neonates so yung mga neonates ay yun yung mga from babies to 5 kilos yung mga pediatric is yung from 5 kilos to 20 kilos tapos anything anything uh, heavier than 20 kilos eh, pwede na siyang gamitan ng large uh, uh, ventilator circuit or anesthesia circuit. So, ito, ang nakalagay dito is the adult one. So, yung pediatric is medyo manipis dito. Tapos, ang uh, neonate is mas manipis pa dito. Tapos, yung proper humidification din, kailangan ninyong i-attach. So, ito, meron tayong HME dito kasi galing lang ito sa mga sa isang post-op na pasyente. So, ventilate lang siya for a few hours, then inextubate. Pero yung mga sa tingin ninyo, is kakailangan ninyo ng mga more than 2 days, 3 days, or 1 week na mechanical ventilation, dapat isi-shift nyo sila sa heated humidifier. Naka-importante nga, no, is kailangan kabisado ninyo yung inyong uh, ventilator, no? Yung pasikot-sikot nila. Yung ibang ventilator, pag nag-change ka ng circuit, nagpapalit ka rin ng exhalation valve tsaka ng flow sensor. Kamukha ng Hamilton, pag neonatal na ang pasyente mo, papalitan mo na, papalitan mo na yung exhalation valve nila. So ito, uh, same lang. Hindi, ka, hindi mo na kailangan magpalit ng, uh, ng uh, exhalation valve tsaka ng flow sensor. Pero yung iba, kailangan mong magpalit, lalo na pag uh, neonatal na ang iyong uh, magiging pasyente. At saka isa pang, pang, uh, isa pang importante is every time na magpapalit ka ng circuit, kailangan 
uh, gumawa ka ng free of check ha? so ito automatic yan magpipre pre of check tayo or check out yung mga ibang ventilator naka default sila sa adult uh, setting so tandaan niyo na ililipat nyo sila sa proper ano ng uh, pasyente din nyo kung neonatal siya i-check nyo muna i-select nyo muna ang neonatal setting or ang pediatric setting bago kayo mag pre of check and then sabi ko nga every time na magpapalit kayo ng circuit halimbawa nagka problema ang circuit na to eh, na nakatouch sa pasyente magpapalit kayo ng bago kailangan gumawa uli kayo ng pre of check kasi yun ang nagche-check ng kung walang leak yung circuit ninyo at uh, for patient safety na rin una, kailangan malinis yung circuit ninyo ay ang ventilator ninyo pag dinala nyo rito sa bedside tapos ang battery niya dapat fully charged at i-coconnect nyo siya dun sa UPS so uninterrupted power supply tapos yung mga high pressure hose dapat properly connected sila so hindi mo naman ipagpapalit yan eh kasi magkaibang kanilang uh, connection and then yung proper circuit tapos yung exhalation valve kung kailangan palitan tapos pag mag pre of check kayo kailangan isi-select nyo muna yung kung ano ang age nung ipaventilate ninyo from neonatal, pediatric to adult bago kayo mag pre of check importante na maipasa nyo lahat ng pre of check bago ninyo ikabit sa pasyente karaniwang chinecheck nyo yung mga valves yung flow sensor tapos mag uh, si circuit check siya so titignan nyo kung may uh, problema or may leak itong uh, circuit na nilagay ninyo kaya napaka importante na gawin ninyo yung bago kayo bago nyo siya gabitin sa pasyente so later on i-discuss natin yung mga iba't ibang uh, ventilator modes na pinaka foundation ng mechanical ventilation no? ito ang pinaka importante ninyong modes na dapat ninyong isapuso at uh, memoryahin unang una yung VCV mode or volume control ventilation PCV mode or uh, pressure control ventilation uh, kasunod itong SIMV volume control SIMV uh, pressure control itong SIPA pressure support tsaka yung non-invasive so 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung anim na yon ang pinaka importanting modes ventilator modes na inyong malaman pagkabisado nyo na yon uh, at alam nyo na ang pasikot-sikot ready na kayo para uh, sumapak sa ICU at uh, uh, maging mahusay maging mahusay na kayo sa mechanical ventilation so hanggang dito na muna guys Hanggang dito na muna guys. So, yung susunod kong ipoposis, uh, i-discuss natin yung isa-isa itong volume control, pressure control, SINV volume control, SINV pressure uh, control, CPAP pressure support, tsaka yung non-invasive ventilation. I-isa-isahin natin yan. So, mag-comment lang kayo kung may mga itatanong kayo at uh, pakishare na din ito sa mga kaklase ninyo para uh, maging aware sila na mayroong channel na nagtuturo about uh, respiratory therapy. So thank you guys for watching and have a good day.